পুরো একটা আমার কি বলা উচিত আই ডিনার আমার জন্য কি বলা ছিল একটা গান ছিল মানে সকালের একটা সকাল সকালের একটা আভা ছিল আমার জন্য রাহুল কে কি বলার ছিল যখন শুরু করলো চিন্তা করে রেখেছিলাম কি একটা জিনিস বলবো তারপর আমি এই গানের যে সম্মোহনী শক্তি এর মধ্যে এতটাই হারিয়ে গেলাম যে আজ এই হোক আমি রাহুল এর কাছে আবার ফেরত আসি আমি ধন্যবাদ তোমাকে তুমি প্রপার জাস্টিস করেছো যদিও আমি এত বড় বোদ্ধা নই মিউজিকের অনেক বড় বোদ্ধা নই তবু আমি বলতে পারি আমার কানে যেটা সুন্দর লাগে আমার অন্তরে যেটা ভালো লাগে আমার কাছে সেটাই ভালো আর গানের কথাগুলো যেমন যে খুবই ইন্সপায়ারিং যে সকালবেলা উঠে যদি প্রতিদিন এই ধরনের এগুলো না মানে মেডিটেশনের মতো পজিটিভ এনার্জি ক্রিয়েট করে যে নতুনকে বরণ করা মানে প্রতিটা দিন নতুন প্রতিটা দিনে নতুন করে বরণ করা এই জিনিসগুলো না খুবই একটা পজিটিভ একটা স্পিরিট নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে এই যে তুমি পজিটিভ স্পিরিটটা আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিলে আজ এই জন্য আমরা আমি আই ডিন অন্তত কৃতজ্ঞ আমি জানি না আমাদের দর্শকরা আমি অ্যাকচুয়ালি এই যে কথাটা বলতে চাই কবিগুরু একটা একটি কথা বলেছিলেন যে আমার গান যে গাবে সে অন্তর থেকে গাবে হ্যাঁ আমি যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি বাহ আসলে ওনার গান অন্তরে ধারণ না করলে গাওয়া সম্ভব না সেটা অবশ্যই হ্যাঁ একদমই একদমই তাই আই ডিন আমি আবারও বলছি আমি বোদ্ধা নই আমার কানে শ্রুতি মধুর লেগেছে এবং এই সুবাদেই বলছি আমি বেশ এনজয় করেছি এবং আমার আরেকটা গান শুনতে ইচ্ছা করছে বাট এখন কি আরেকটা গান শোনার সময় হবে আরেকটি গান আরেকটি আমরা একটু কথাবার্তা বলি কথাবার্তা বলতে বলতে আরেকটি গান শুনে নিব যেহেতু মানে উপর থেকে কোন সংবাদ আসছে না আর আমাদের কাছে জানানো হচ্ছে না যে মানে আমাদের কি করা উচিত আমরা বাস্তবিক জীবনে যা পাবো তেমন ভাবে আমরা জীবন কাটিয়ে দিব তাই তো তো রাহুলের কাছে জানতে চাই প্রথমে ধন্যবাদ জানতে চাচ্ছি তোমার বাবা মাকে কারণ তোমার বাবা মা টিভি সেটের সামনে নিশ্চয়ই আসে ধন্যবাদ আপনাদের আপনার খুব সুন্দরভাবে আমাদের সমাজকে একটি শিল্পী উপহার দিয়েছেন এবং আমি আরো একটি জিনিস জানতে চাই যে তোমার বন্ধু বান্ধব যারা আছে তুমি এমন ধরনের গান করছো এখনকার জেনারেশন খুব রক ফাস্ট ফরওয়ার্ড গানে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড তারা তোমাকে কিভাবে নেয় আমার বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে আমি যেটা মানে পেয়েছি তারা সবসময় বলেছে রাহুল তুমি ক্লাসিক্যালটাকে ধরে রাখো বেশ আমি রক গানও করেছি করি নাই যে তা না এবং সব কটা গানের ধারা থাকা উচিত আমি মনে করি আর আমার বন্ধু বান্ধব সবসময় আমাকে ইন্সপায়ার করেছে যে তুমি যেহেতু ক্লাসিক্যালটাকে এত ভালোবাসো তুমি এটাকে ছেড়ে দিও না কখন আচ্ছা ফ্যান্টাস্টিক রাহুল আমরা এই তোমার এই ভার্সিটালিটির গল্প শুনছিলাম আমরা শুনবো দর্শক এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন বিরতির পরে ফিরছি আরো গান নিয়ে আরো নতুন সব ইনফরমেশন আর আড্ডা নিয়ে দর্শক বিরতির পরে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি সকালের এই আয়োজন সকালের বাংলাদেশে যেখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে সুন্দর আরেকটি সকালকে বরণ করে নিলাম এবং তুমি চলে যাওয়ার ধারণা বলেছি কারণ এই যে বৃষ্টি হচ্ছে আমি জানি দর্শক অনেকে উৎসাহী দর্শক আছে তারা বৃষ্টিতে ভিজবেন একদমই তাই করবেন না কারণ বৃষ্টিতে ভিজা নিঃসন্দেহে ভালো কিন্তু তা জ্বর ঠান্ডা এগুলো লাগাতে পারে তাই সুস্থ থাকার কথা বলেছি যেমন বলছিল যে ও ক্লাসিক্যাল মিউজিক করে এবং তুমি একটা রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শোনালে তুমি নজরুল গীত একটা যদি ছোট্ট করে নজরুল সঙ্গীত কিছু একটা শুনিয়ে দাও আচ্ছা নজরুল একটি গানের কথা খুব মনে পড়ছে আমার খুব পছন্দের একটি গান খুব ছোট একটি গান মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে
शिक्षक আমাদের বিজন স্যার ছায়া নটে ছিলেন তুমি তোমার অ্যালবাম বের হয়েছে কি আমি গত বছরে মানে কুরবানি ঈদে একটি মিক্স অ্যালবাম পাবলিশ করেছিলাম সেখানে আমার একটি গান ছিল নীলাচলে কি ধরনের গান করো সেটি আধুনিক গান ছিল আর ক্লাসিক্যাল বেস ছিলেন ক্লাসিক্যাল তুমি গানগুলো কি তুমি নিজে লেখো বা সুর করো বা তুমি কি ওই কাজ করো বেশিরভাগ এখন যেটা হয়েছে যে আমার বন্ধুরা গানের কথা লিখে দেয় আমাকে খুব সুন্দর সুন্দর কথা লিখে আর আমি সেটাকে সুর দেই এবং কম্পোজিশনটা করে থাকি বেশ रेडियो प्रथम प्रोग्राम कर फेसबुके मेल कर लो मेल कर राहुल राहुल धन्यवाद কখনো সকালে এরকম লাইভ প্রোগ্রাম করি নাই আমার এই ফার্স্ট পারফর্ম করা লাইভ আমাদেরও এটা সৌভাগ্য